Anybody hear me? Her, uh, hers too. Yes, Drupala, I can hear you. Okay, very, very good. Wonderful. There's so many messages. What, what is now? Oh, most of them in Chinese. So I don't have anything to do. Hello, can we? Please, could you please stop? I'm not recording. Somebody is It's recording now. Yes. So, can we talk now, Christy? Thank you. Thank you so much, Tupan. You can start now. Okay. So, thank you very much. So, we have uh, organized this teaching. This teaching is going to be the fivefold Mahamutra, according to the text uh, based on the Dharma Kirti's explanation. The five fold ma uh, today I couldn't uh, send it, but there is one watcher song which is sang by Lord Jigden Sumgo. That watcher song is short but very, uh, how to say, uh, in fact, very contents. The text, which is the, the very short one, that we should sing every at them on teacher's uh, teaching start. If you remember, during the Wajawarahi and uh, during the uh, job practice, we have sing song, uh, the rainfall chanting of the Digung Gaju lineage, uh, actually the, the golden lineage of Gajuba. So today in this uh, contents, we need to, uh, we have there is one Waja song, this is a uh, logic that Sumgons composed according to the five fold Mahamudra. So next time we're going to use that to sing song together before the teaching. Lời đầu tiên thì thầy cảm ơn đại chúng đã vận tập ở đây ngày hôm nay. Thì như kế hoạch thì chúng ta sẽ có buổi chia sẻ đầu tiên của chuỗi bài giảng ngũ phần đầy ấn bắt đầu từ ngày hôm nay. Và bản văn mà thầy sẽ dùng chủ yếu trong cái chuỗi bài giảng này sẽ là một cái trước tác của tổ Dramakiti 
à, một uh, tổ sư của dòng trên trường tri cung thì hôm nay thì đặc biệt sẽ là chú trọng vào bài đạo ca của sư tổ Zikten Sumgen thì đây là một cái bài đạo ca ngắn mà chúng ta nên trì tụng trước khi mà chúng ta uh, bắt cầu bắt trước khi bắt đầu bất kỳ một cái hoạt động giáo pháp nào giống như là những người mà đã từng tham dự các cái lớp kim cang hồi mẫu hoặc là trám đoạn pháp thì chúng ta sẽ thấy trước khi mà vào bài giảng thì thầy luôn luôn ngân nga một bài ca kim cang thì đó chính là bài khấn nguyện đến chư tổ sư của truyền thừa vàng rồng đây là một trước tác uh, rất là hay của sư tổ sư tham xuân gân thì nếu như mà chúng ta hiểu được ý nghĩa và chúng ta nhớ được rồi thì kể từ lần tới chúng ta sẽ cùng với thầy trì tụng bản văn này trước khi mà chúng ta bắt đầu bài giảng so now just for the blessing and just for to start i'm going to sing that song it's not long you just can hear Uh, that means you have got the, also the transmission of the five fold ma mota wajara song of the Lord Chikten Sumgon. So that's why I'm going to sing that song now. And uh, then next time we will send out you the text. This text is, I think, a translated to uh, many language, hopefully. Uh, so you can we can sing together. So but now I will sing first that song uh, according to the five fold ma mota. <cười> thì để cho dòng ân phước có thể xuất hiện thì bây giờ thì thầy sẽ uh, ngân nga bài ca này thì thực ra là bây giờ chúng ta chỉ cần nghe thôi thì đây là cái bài ca về trao truyền ngũ phần đại ấn của sư tội Zikten Sumgen và bây giờ chủ yếu là chúng ta sẽ nghe nó cũng giống như là một cái phương pháp để chúng ta thọ nhận trước cái khẩu truyền rồi lần sau thì mình sẽ cùng tụng chung với thầy và bây giờ chúng ta chỉ việc nghe mà thôi Alphonse <laughs> Change Semmo Malam je chendra ma je na kondun je wu me jom cheng o wan de lan en de do. So, according to the fivefold Maha Mudra, you have already received the initiation. Uh, the initiation is the, the first according to the Vajrayana and uh, or the Mahayana teaching, which means the, that which is unraft our Buddha nature and our karmic and our Bodhicitta and our primordial wisdom, which is unraft to ripening, opening, and uh, to uh, how to say actualizing initiating that's called the empowerment first one so you all have got it that tibetan called wang the wang is the actually which that you can receive but if you have received or not it not depends that you have got the uh, uh, bumba on your head water in your mouth mouth or nectar in your mouth but it depends how much that you have understood during the empowerment through the empowerment what kind of experience you experienced 
each Lama to give the empowerment, when you receive the empowerment in that moment, what kind of experience that you experience, we not maybe say the realization, but at least that certain experience comes with a light on Lama explained with your uh, or chakras, contact with your chakra and your the, the visualization, what kind of experience that you get experience, and that is called the topa means at least that certain understood understanding that be, through this environment you got it then before that you have. So that is called the received empowerment, topa in Tibet call. So Yogi Malarepa also said, it does not mean that just putting torma your head, pumba your head, drinking the nectar and water in your mouth, not only that, the most important is that you have certain experience. Apishika in, Tibet, in Sanskrit word is apishika. Apishika means look in Tibet is called look means that we putting the nectar of the wisdom into the, your, uh, your chakra or your mind. And the Thor means to destroy or to, to, to eliminate all these negative thoughts, negative uh, imprints, negative habit, habitual tendencies. Thor, api shika, api means the to put in something put inside your mind that Buddha, uh, the nectar of the wisdom, the nectar of the, your article that the quality of Buddha, for example, Chakrasambara last 10. And then to shika means the thought, Tibet means to destroy it or eliminate it, all the negative thoughts, negative karmas, negative behavior, negative behavior, uh, habit that we can't less kalpa we, that we had, it, it's something changed within our that empowerment. So then when you have that experience, it's called the received empowerment that you have received, right? So that is very, very important, the first one. Second one is the transmission. The transmission we did last time with the short the text in transmission, right? The, so transmission means the Tibetan called lung. The lung, which means that to support the, your practice that without obstacle and without problem, physically, mentally, emotionally, what we need is that we need a support or blessing, you can call. We need the blessing from the lineage lamas, from Lord Buddha Shakyamuni, until our root teacher, right, uh, uninterrupted golden lineage, pure golden lineage that you really can trust, that you really can see the pure of the lineage is the, so important. We thought that no matter what kind of teacher you met, no matter what teacher's name has, holiness, eminence, vulnerable, whatever they call, but there is no oh, blessing lineage it will not connect you to the Buddha Dharma. It will not lead you in the right way. So that's why Tibetan Buddhist, the lineage is so important. It's called the Chilap Yuba. That means the lineage of the blessing, understand? So there is three lineage come with our lineage. It's called the, the three river of the lineage and unified through the Kajuba, which means the, the profound of the view lineage, the view of the profound, the lineage come from Lord Buddha Shakyamuni to the Manjushiri, to the Nagarjuna and his students like Chandakirti, Arya Deva, so on and so forth, etc. Till until now, our teacher that is uninterrupted. Whole lineage is so clear, so pure, that you can prove it, that you can check and you can get that very, very clear so you can trust. That is called the uh, uh, Samutavikyupa means 
the, the, the lineage of the profound view. The view here, Buddhist means, you know, it means the, uh, the interdependence and emptiness. Emptiness and interdependence is the view of the Buddhist, understand? So this is very important to, to having that lineage. For that reason, you need the transmission. So transmission is a long step for Japden. Japden means such, something that support you, bless to you, and bring the, like joining you to the, the pure lineage. So that we have, you don't need to have any kind of doubt. You don't need to have any hesitation. It is the pure us, pure gold. It's called the golden lineage. Then second one, it's called the, the lineage of the elaborated action, the elaborated action lineage, which means the Buddha Shakyamuni to the Manjushiri, to the Buddha Maitreya and Arya Sangha and so on, so etc. Until now, it's the uninterrupted. It's very, very, very clear that you can prove, that you can check, and you can analyze it. There is no doubt even, on single doubt you can find. It's so clear, like golden chain, uninterrupted until now, which means the practice of the bodhicitta and practice of the six paramitas, all these contracts with the, with the bodhisattva's deeds, all the bodhisattva's deeds are uninterrupted until now, it's called the pure golden lineage of the profound action. So we still, we have that. This true, top of that, the lineage which come from the Kajuba, from Naropa, from Buddha Shakyamuni, of course, to the Buddhist Atavas, and then to the Yogi Tiloba, Yogi Naropa, you can call, otherwise directly Dakinis, your transmission transmitted to the Yogitiloba and Yogitiloba to the Naroba until now that your root teacher, our root teacher, His Holiness Dikung uh, Tiangung, till there is uninterrupted. It's pure as gold. It's, it's, uh, you can prove it, you can uh, analyze it, you can check it. It is so pure that more pure you cannot found, so authentic. So these three lineage is called the, the lineage of the three rivers united in within one lineage. We just call river means is example, in Tibet. From that lineage practice come to the transmitted to you the, the fivefold ma mutra in, within itself. It's so that way it is extremely profound, uh, very special. And after that, it comes to the true second, the uh, uh, into the in, inside the Kayu lineage, the true very near lineage you can call is called the Kacha, uh, means the from Mularepa to the Gamboba and from Kadamba master to the Gamboba. So Kadamba Mahamudra also united here. So that's why Gamboba took the practice of the Buddhist Sattva mind training, Kadamba system, and he took the, the meditation or the practice of the Mahamudra and to Realization of the mind, he took from the Malarepa system. So these two become together. It's called the Kadamba Mahamudra United. So this lineage is so pure and so authentic, so profound. So you have transmission got it that once you understand that lineage is so pure, the trust that you can trust it, then you have received the transmission, not just on hearing not just Lama Ruiti you hear, but you need to have certain, certain trust in it, certain that you have, your mind has already proved. So that is the very, very important. So these two, one, empowerment and transmission within our today, uh, today own, I'm going to teach in the Ma Mutra, fivefold Ma Mutra, is the, that, that, that kind of teaching what we are holding now. 
So it's called the, the halting the liberation on your hand. Namru Lachang, the, the liberation uh, is in your hand that you have halted the liberation in your hand. So where should put is up to us. So that's why you need to feel very happy to even that you can practice or not, you can, you will realize or not, but to having opportunity to join, to hear, no matter which country you are now today, from Russia, from Tallinn, from Vietnam, from China, no matter, we all have Sam Buddha, that's Lord, Lord Buddha Shakyamuni. This is the, our root, this is the, our father, this is the, our Buddha, this is the, our everything. So we all have the same Buddha. The Buddha's teaching is the, what we are doing together. From the teaching, there are different methods, different techniques. So we're going to do with this five fold Mahamutra, which is the, the very special way to or understand and to, to practice from the Kajuba lineage. So that's why transmission you have received, we did transmission, I think, right? So we have, I don't know, I forgot or not, the long text, short text, maybe we did. So that's why it's very, very important. <clears throat> Thì theo trường phường thừa của ngũ phần đại ấn thì tất cả chúng ta đã nhận được gia lực đại thù ấn. Thì theo đúng um, truyền thống của mật thừa và của Phật giáo phát triển thì chúng ta trước tiên là chúng ta cần phải khai mở, chúng ta cần phải kích hoạt bộ đề tâm của mình, trí tuệ của mình. Thực ra bên trong chúng ta luôn luôn có bộ đề tâm, bên trong chúng ta luôn luôn có trí tuệ. Nhưng mà do bị ngăn che cho nên chúng ta cần phải được kích hoạt, cần phải được khai mở. Và để làm được điều đó thì chúng ta cần phải tham dự một cái buổi lễ được gọi là lễ nhận gia lực hoặc là chúng ta vẫn hay quen gọi là lễ quán đảnh. Thì ở trong tiếng tàng lễ gia lực này được gọi là quan Thì thực ra khi mà chúng ta nói về quán đảnh hoặc là gia lực thì cái việc mà mình nhận được quán đảnh hay là gia lực hay không nó còn nó không dựa hoàn toàn trên các cái lễ nghi. Chẳng hạn như là việc mà đạo sư đặt một cái tình bình ở trên đầu của mình hoặc là lưỡi của mình chạm vào cam lô mà tất cả nó sẽ hoàn toàn nằm nơi cái sự hiểu biết và cái trải nghiệm của chính mình trong cái thời gian mà mình tham dự cái lễ thọ nhận gia lực đó. Tức là khi mà chúng ta thọ nhận gia lực, thọ nhận quán đảnh thì chúng ta phải xem xem là mình trải nghiệm điều gì. Nó sẽ có những cái trải nghiệm tùy theo từng vị thầy. Khi mà trao truyền cho mình thì mình sẽ có những cái trải nghiệm khác nhau nhưng mà tự chung lại thì chúng ta sẽ có trải nghiệm. Chỉ khi mà vị thầy chạm các cái pháp khí vào các cái điểm chẳng hạn như là các cái uh, điểm lưng xa của mình thì mình sẽ có những cái trải nghiệm và nhờ đó mà mình sẽ biết đâu mình sẽ có bất cứ một cái kiến giải nào đó hoặc là một cái trải nghiệm nào đó thì khi mà mình đã có một cái kiến giải nào đó hoặc là một cái trải nghiệm nào đó rồi thì ở trong tiếng tàng được gọi là thô pa thô pa có nghĩa là đạt được rồi hoặc là có được rồi thì đức melorapa ngài đã từng nói với các đệ tử của mình rằng là cái việc mà các ông có thọ nhận được gia lực hay không nó không phụ thuộc vào việc là ta đặt tịnh bình hoặc là tô ma trên đầu của các ông hoặc là lưỡi của các ông chạm vào cam lồ điều đó nó không quyết định bằng sự thấu triệt và khai mở nhận thức trong suốt quá trình mà các ông tham dự lễ gia lực như vậy thì gia lực sẽ xảy ra khi mà các uh, chủng tử ác nghiệp được tan biến. Thì cái quán đảnh hoặc là gia lực ở trong tiếng phạn cổ là Abhiseka. Thì nó sẽ có hai phần là chữ Abhi và chữ Seka. Thì chữ Abhi có nghĩa là thẩm thấu tri kiến Phật. Và chữ Seka có nghĩa là xua tan tất cả những cái tập khí, tất cả những cái nghiệp chướng mà chúng ta đã tích lũy từ vô thủy cho đến ngày hôm nay. Thì khi mà chúng ta có những cái trải nghiệm, chẳng hạn là thẩm thấu tri kiến Phật hoặc là cảm thấy như là nghiệp chướng hoặc là tập khí đã được xua tan đi rồi thì đó mới là thực sự là chúng ta nhận được gia lực có nghĩa là chúng ta đã thọ nhận được quăng theo truyền thống của giáo lý à, Phật giáo tàng truyền đó là điểm đầu tiên điểm thứ hai đó chính là trao truyền thì lần trước là thầy đã trao truyền cho chúng ta rồi thể hiện qua việc là thầy đã khẩu truyền cho chúng ta những cái bản văn cần thiết thì ở trong tiếng tàng khẩu truyền này được gọi là lung lung nó giống như là một sự cho phép tu tập để không chướng ngại À, mở rộng cánh cửa để dòng ân phước không gián đoạn từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuống cho đến bổn sư của mình rót trực tiếp vào trong mình. Nếu như mà không có điều này thì cho dù mình có nhận pháp cao như thế nào, mình có nhận từ một bậc thầy như thế nào, thậm chí mình có nhận với lại Đức Mirapa hoặc là với sư tổ đi chăng nữa thì chúng ta không thể nào kết nối được với dòng ân phước và nếu như không được như vậy thì chúng ta khó có thể nào mà tiến được trên chánh đạo, tức là chúng ta không có đi lạc. Cho nên là trao truyền là cực kỳ quan trọng. Thì ở cái giáo lý, cái dòng truyền ngũ phần đại ấn này của chúng ta là một cái dòng pháp mà hợp nhất cả ba truyền thừa ở trong truyền thống các yêu. Thì đầu tiên đó chính là cái dòng pháp được gọi là tri kiến thầm thâm. 
dòng truyền mà tri kiến cẩm thâm này là từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền cho văn thù Bồ Tát, truyền lại cho Long Thọ Bồ Tát, rồi từ Long Thọ Bồ Tát truyền lại cho Thánh Thiên, truyền lại cho Nguyệt Xứng và truyền lại với tất cả các thế hệ các bậc đạo sư cho đến tận bổn sư của mình và khi mà truyền cho mình thì mình sẽ nhỏ thọ nhận hoàn toàn. Thì đây là điều mà mình có thể lật lại ở trong sử sách để mà mình tìm tìm hiểu, mình có thể nghiên cứu và từ đó mình sẽ có được sự xác tính. Thì đây chính là cái dòng gọi là dòng tri kiến thầm thâm thì dòng tri kiến thầm thâm này sẽ dựa trên những cái tri kiến của tánh không và duyên sinh. Thì thực sự mà nói chúng ta, ở đây thầy nhắc lại là chúng ta cần phải có trường trao, thì chúng ta mới có thể thực sự nương tựa vào tu tập. Bởi vì chỉ như vậy thì chúng ta mới có thể được gọi là chân truyền. Chúng ta nhận được chân truyền, thì chúng ta sẽ không còn chút nghi ngại nào. Chúng ta sẽ gọi là tu tập mà không mang tiếng là mình trộm pháp. Đó là dòng thứ nhất. Và dòng thứ hai đó chính là dòng công hạnh quảng đại. Dòng công hạnh quảng đại này thì được truyền từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuống đến Văn Thù Bồ Tát xong đến Di Lặc Bồ Tát, rồi Di Lặc Bồ Tát truyền lại cho tôn giả vua trước, rồi truyền lại cho đến tầng bốn sư của chúng ta. Thì đây là điều mà chúng ta có thể hoàn toàn xem xét, uh, nghiên cứu và sẽ thấy như là một cái chuỗi dây vàng, một chuỗi vàng ngọc không có gián đoạn. Thì đây chính là dòng pháp về Bồ Đề Tâm, dòng pháp của các pháp Ba La Mật được truyền lại không gián đoạn cho đến tầng ngày hôm nay. Thì đó chính là dòng công hành quảng đại. Và dòng thứ ba là dòng có thể gọi là khá là đặc biệt tại vì được truyền từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuống đến chư Bồ Tát và thậm chí là hiện bày theo cái cách thức mà chúng ta vẫn thấy được ghi nhận ở trong lịch sử đó chính là pháp thân Phật sẽ truyền lại cho tôn giả Tilopa. Thì tôn giả Tilopa, Đức Nalo, Đức Tilopa ngày sẽ truyền lại cho đệ tử của mình, đó chính là Naropa, rồi Naropa lại truyền lại cho đến uh, các thế hệ đoạt đạo sư cho đến tận bổn sư của mình và có thể là người mà chúng ta thọ nhận dòng pháp này chính là sư tổ tri cung cáp gần của mình thì đây là dòng truyền rất là thanh tịnh à, dòng truyền có thể gọi là vô cấu vô nhiễm mà tự mình sẽ có thể tìm hiểu và mình sẽ thấy được sự xác tính thì dòng của chúng ta nhận được sẽ là hợp nhất của cả ba dòng như vậy thì cái dòng hợp nhất này chúng ta gọi là ngũ phần đại ấn và do đó chúng ta thấy được cái dòng pháp này là cực kỳ quý báu cực kỳ hy hữu và khó tìm hơn nữa chúng ta lại thọ nhận thêm một cái truyền thừa rất là gần trong truyền thừa các diêu các diêu được gọi là nhĩ truyền tức là Đức Gampopa khi mà ngài trước khi mà ngài thọ học với sư phụ của mình là Milarepa thì ngài đã theo học với các đạo sư của dòng thánh pháp mà chúng ta hay gọi là dòng Kadam thì ngài đã có được cái truyền thừa của dòng Kadam rồi và sau khi mà ngài um, học với lại sư phụ Milarepa thì là ngài đã, ngài đã thu nhất toàn bộ dòng tu của chư Bồ Tát tức là dòng của thánh pháp cũng như là dòng tu đại thủ ấn của sư phụ Milarepa và ngài hợp nhất lại và ngài truyền thừa lại cho đến ngày hôm nay mà chúng ta gọi là ngũ phần đại ấn thì chúng ta cần phải hiểu được cái dòng pháp mà mình, mình thọ nhận thì nó đi như thế nào. Cái dòng truyền thừa này là vị tổ đầu tiên là ai và truyền thừa các cái đời tổ sư cho đến tận bổn sư của mình là như thế nào. Thì khi mà chúng ta có được cái hiểu biết đó thì chúng ta mới có thể xác quyết mà chúng ta tiến tu được. Chứ không phải là kiểu như là uh, chúng ta tham dự một cái lớp học mà thầy nói gì thì mình chỉ biết nghe thôi. Không, mình cần phải đào sâu, cần phải hiểu được cái dòng pháp này như thế nào. Mình cần phải biết dòng pháp này truyền lại như thế nào. Thì theo cái truyền thừa thì quang và lung sẽ là hai phần rất là quan trọng Thì hôm nay sẽ là tri, tri có nghĩa là giảng giải Nếu như chúng ta có cả ba điều này rồi thì giải thoát sẽ nằm trong lòng bàn tay của mình Còn cái việc mà chúng ta thành tựu hay không thì nó sẽ xem chính bản thân chúng ta Cho nên là một khi mà chúng ta đã được chân truyền Chúng ta đã có cái cơ duyên quý báu này Thì cho dù mình là người Nga, mình là người Thái, mình là người Việt hay là mình là người Trung Thì tất cả chúng ta đều có chung một Đức Phật đó chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Người là bậc cha lành, là bậc đạo sư của mình và từ người chúng ta đã có rất là nhiều pháp môn và được thu nhiếp lại thành ngũ phần đại ấn. Cho nên trao truyền mình đã có, thì bây giờ cái việc công phu tu tập là chính bản thân mình mà thôi. So, so this, what I told you, you need to know that the lineage is first, I said, three of them, you all the today who listen the teaching, The fivefold Mahamotra teaching you listening, but you need to know which lineage come from, and where the teaching come from, and which lineage teaching belong to, and why it come through here. You need to know that very important. So that's why the first three, please don't forget that the lineage of the profound view. Lord Buddha to the Manjushiri and Nakajuna, so, so forth. The, the lineage of the elaborated action uh, from Buddha to the Manjushiri to the Asanka on so on, Buddha Maitreya on Asanka, that, that you should keep in your head and you need to know that very, very important because any kind of practice you do, you should know this practice where I, have, where I come from. 
and how is practice is that authentic or not. Then, as I said, from Yogi, from Wachadara to the Tilopa Naropa until our Lama is called the lineage of the blessing. So these three, the first three, is very, very important in order to receive the teaching of the Mahamutra. This all three go back to the Lord Buddha. Today I put the Lord Buddha Tanga behind me. The Lord Buddha is the source of the teachings, everything what we receive, everything what we do practice. Sometimes there's, we slowly we, we forgetting the Buddha. We love Tara, we love our Lokiteshwara, we love Wacha Warahi, we love Chakrasambara, we love Wacha Kilaya, Yamintaka, whatever. We should not forget, forget Lord Buddha. Always the first is Buddha. Without Buddha, everything what we have now, it, could, it will not be happened. So because of the Buddha, so that's why all this lineage go back to the Buddha, right? The first three, Kiba. Sum in Tibet call. So profound view, elaborated action, and blessed, great blessing are the, the first three. Secondly, to come down to the our lineage teaching here, Digung Gaju, and particularly the Gaju lineage here, this true near lineage is called is the Mahamutra lineage and the mind training lineage, you can call which means the, uh, the lineage of the Mahamutra is the uh, Milarepa. He received whole teaching from Marpa. Marpa transmitted, he received from Marpa, then Milarepa transmitted to the Kamboba. Kamboba until now, it's called the Mahamutra lineage. Understand? But before that, Kamboba, he have received lots of teachings from the Katam tradition. Kadam masters and Kadam Geshe mind training teachers. And so, so that is called the Kadamba tradition, which means the mind training tradition of the, or the lineage of mind training. So this true to come, it's called Kacha Kibanyinte, Mahamutra and mind training lineage united. So these five different lineage come together so the teaching is now confelled, the three, or the, the, the confelled, the five uh, fold of Mahamutra teaching. That's why the lineage is very, very important. So this, at least you need to know that somebody asks you how, uh, where come from this teaching and how is the teaching come to the until now here at least you have to have that. So normally we teach that, we stress with the students. They should know that without knowing that. That's why sometimes we look, we, we losing the connection to the, our lineage and we looking for something else. And that's, that, that will never bring you succeed in your Dharma practice because time goes on, life goes on. If we don't achieve anything through the, our practice, then it's very pity. So we should have the development to achieve something within within short period. If you want that, you need to have the, the lineage, the, the lamas and lineage uh, practice, um, dharma protectors, yidams are very important that you can uphold and to do that practice. So that way, the first the three, and second two lineage I named to you, and hopefully you will not forget that, and you will learn that that will be very very great in order to uh, get uh, uh, to the teaching thoroughly. So now the next one, uh, what is the Kajuba? It's very important. You know that Tibetan Buddhists we have the four major tradition and then bone tradition, right? We call end bone normally. So the bone tradition is the lineage of tradition is the one of the very old religion in Tibet, actually, which has everything nowadays we see, which has everything and also able to, uh, also they can say, they can also achieve the Buddhahood or enlightenment 
the free from the sufferings of samsara, all everything is there. So this is the oldest lineage, oldest tradition in Tibet, but well known internationally, or you can say Buddhist well known is the four major lineage in Tibet Buddhist or four major school. That is from the first one is the Nyingma tradition, Nyingma lineage. So you need you know that Nyingma means old translation. So Nyingma means old in Tibet. So it means that the lineage of the old translation, the during the seventh century, the beginning of middle of the seventh century, beginning of eighth century, which translated during the Pema Sambhava time, Shanda Rakshita time, it's called the Nyingma tradition. So Nyingma lineage, it does not mean only the Pema Sambhava belong to the Nyingma, something like that. Just all the entire of the text which translated in that time from Sanskrit to the Tibet, and that caused the Nyingma lineage. You know that Nyingma, Tibet, Nyingma means old. Nyingma means old lineage. Not old lineage, old transmission, uh, old translation. So that is the only one. Then other three, Sajapa and Kajupa and Kelupa, is called the Sarma, Tibet called Sarma. Sarma means the new translation. After that, during the uh, 10th or 9th centuries, the new translation comes during Marpa Tem. So they translated all again uh, into from Sanskrit to the Tibet. It's called the Sarma new, tra new translation. <clears throat> So here we have the four major lineages. If you people ask that, you need to know that what means Nyingma. Many people think, oh, Nyingma, yes, Pema Sambhava. Nothing to do with the Pema Sambhava. Nothing to do with uh, something special, the Lama, but it's only the translation system. So you need to know, we practice Pema Sambhava, but we, we call Kajupa. Kelupa practice Pema Sambhava, they call Kelupa. It does not mean the, the Buddha itself yogi itself, but it is the lineage has the something that term with the term, the different uh, consequences. So that's why you need to know that's very well. So Kajupa, today we here do the Kajupa, the Kajupa lineage, many people have <clears throat> maybe learned that, I don't know. It has the first one, uh, one that call is the Kajupa, the, why it means, it has two meaning. The first meaning is the it means the directly teaching from the Buddha that Yogi Dilopa had the pure vision that he was, of course, Buddha was already passed away during the Dilopa time, but he had the pure vision that directly made the Buddha, not the other teachers, but directly transmitted from Buddha, which was Buddha transformed into the Dakinis. The form of the Dakini, the teaching is purely come from the Lord Buddha itself. So that's called the direct teaching from the Buddha is to guide you. The first ka means the teaching and direct teaching, you means the, uh, the transmission. So the transmission come from directly from the Buddha uh, and between there is no other teachers until Tilopa, so he got it directly, understand? So that's called the Kajupa means. And other name is that we call nowadays, nowadays maybe you see Tapokaju, it's called Tapokaju. After Kambopa, then it's called Kaju means Ka means Kadamba, and Yu is the Mahamutra. Mahamutra mind training joined together. It's called again the Kajupa in the Tibet. So this you need to, it would be now, it would be nice if you know that, which lineage you practice, what does mean it, understand? So teaching is Lord Buddha's teaching, that's no different. And then from the Sajapa, you know Sajapa tradition, right? I think many of you know, what does, uh, what mean that? And uh, Sajapa is the name from the place give to the lineage. So the place where Sajapa first monastery, they built it or the first, the lay of the foundation, what they built, it was the like white place, the white area, white mountain. So Sa means the earth, the white earth. The name of the white earth come to the lineage that's called the Sajapa, understand? So if you, 
if you know that, and then you see the Dharma is not something that different, but the, only the name of the lineage. So in Tibet, you can go and the Sajja lineage is the, in the center of Tibet. So that caused that the, 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 the area is the white earth, like moonland. So that's why they're called is the Sajjaba. And then the, the Gelugpa means us the, the mountain, the first monastery, the Tsongkhapa was founded and first he built the place name is called the Gandin. The mountain name is the Gandin. So that's why it's the Gelugpa. Actually it's called the Gandemba. Gelugpa is the short, short name. Actually it's the Gandemba, Rivo Gandemba. Rivo means the mountain, mountain Gandins lineage. So you know that this, you need to know a little bit before the teaching start. Otherwise, how, why is the white fault Mahamutra is so important and why they have different lineage teachings. So each one has the meaning, each one has the uh, uh, history. So you need to know that. Without knowing that, sometimes we can get uh, uh, doubts, hesitations, distrust in Tibet we call if the, we don't tell the histories, even it's profound teaching, sometimes you get little doubt and little uh, hist uh, hist uh, hesitation because you may think it's exaggerating. Each Lama tells, may you think he or she is exaggerating too much their lineage. <laughs> Nowadays, maybe there is sometimes, sometimes they exaggerate it. We have the best and the other has not. We have the most, the other has not maybe tell that. So you should be carefully check it, carefully listen it, carefully practice it. It's very important. So that's why today our teaching here come to the Kajuba. So you know the four major lineage in Tibet, how they call it, what this mean it. So it would be nice knowing that, that knowledge will help you in, in next life when you want to go to the, you can choose which lineage you want next. In this life, some of you have already chosen, chosen, but next still have the possibility, I think. So that's all. Um, chúng ta, khi mà chúng ta tu học thì chúng ta cần phải hiểu về uh, truyền thừa. Thì giống như là ba dòng pháp mà thầy vừa nói, thì người, người nào mà nghe được cái giáo lý mà phần đại ấn này, thì chúng ta cần phải biết được là truyền thừa của chúng ta ra sao. Uh, cái truyền thừa ngũ phần đại, đại ấn này nó như thế nào giáo lý là từ đâu mà đến và tại sao mình cần phải thọ nhận thì ba dòng pháp giống như là thầy vừa chia sẻ đó là dòng truyền của tri kiến thậm thâm là từ đức phật thích ca mâu ni truyền lại cho đức văn thù rồi truyền lại cho long thọ rồi truyền lại cho uh, nguyệt xứng vân vân rồi dòng truyền thứ hai là dòng truyền của công hạnh quán đại là truyền từ đức phật thích ca mâu ni xuống đức văn thù xuống đức di lạc xong rồi đến tục giả vô trước thì đây là những điều mà chúng ta cần phải khắc ghi trong tâm mình bởi vì mình tu pháp nào thì mình phải biết nguồn gốc mình cần phải biết lai lịch của cái dòng pháp đó từ đó mình mới biết được là mình có đang tu học hay chánh pháp hay là không và dòng thứ ba đó chính là dòng của phước lành hùng vĩ được truyền từ đức phật thích ca mâu ni xuống đến đức tilopa rồi narupa rồi mapa rồi truyền lại cho đến tận ngày hôm nay như vậy thì ba truyền thừa này được gom lại thành một truyền thừa và tất cả đều bắt đầu từ đức phật thích ca mâu ni chúng ta nếu mà để ý chúng ta sẽ thấy được ở phía sau lưng của thầy là một cái tấm thăng ca của đức phật thích ca mâu ni thì tại sao thầy để cái điều này là tại sao thầy lại để cái thăng ca này thăng ca này là để cho chúng ta nhắc rằng là khi mà chúng ta tiếp cận đặc biệt là giáo lý của mật thừa thì chúng ta hay thích những uh, vị hộ phật phải thật là hay chẳng hạn như là đức ta ra uh, là kim cang phổ ba mã đồ minh vương giúp luân thắng là kim cang hồi mẫu vân vân nhưng mà trên hết chúng ta cần phải nhớ đến đức phật thích ca mâu ni bởi vì nếu như không có đức thích ca mâu ni thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ có bất cứ một cái gì được gọi là giáo lý phật đại nào để cho mà mình tu cả do đó ừ. chúng ta cần phải nhớ được ba dòng pháp được tụ hội là như thế nào đó là dòng tri thầm thâm dòng công hạnh quảng đại và dòng phước lành hùng vĩ và kế đến nữa là có một cái sự hợp nhất nhỏ ở trong cái dòng pháp này đó chính là đức ca pa thì trước khi mà đức ca pa theo học với lại sư phụ của mình là milarepa thì ngài đã uh, đào sâu nghiên cứu và tu học về những phương pháp mà gọi là tu tâm dưỡng tánh tiếng ta gọi là lujon với các đạo sư của Kadam thì sau đó khi mà gặp sư phụ Milarepa thì ngài lại học những cái giáo lý về đạo thù ấn và sau khi mà ngài nghiên cứu và ngài học thì ngài đã kết hợp hai nhánh lại lại và truyền thừa lại cho đến ngày hôm nay chúng ta gọi là ngũ phần đại ấn thì đây là các cái thông tin cơ bản mà mình còn phải nắm để sau này mà người ta có hỏi thì mình còn biết trả lời chứ nhiều người học pháp trong chúng ta mà không có biết cái gì hết 
kiểu như là không biết một chút gì về trường thừa cho nên là thay vì học chánh pháp thì mình lại đi lạc rồi khi mà mình đi lạc rồi mà mình không biết hoặc là mình không nhận ra thì cái cuộc đời này nó cứ thế nó trôi đi rồi nếu như mà mình cứ tu hoài mà mình không có thấy từ sự tỉnh thức không thấy được sự chứng ngộ gì thì đó thật sự là rất là uổng phí cái đời người quý báu này do đó truyền thừa là một cái yếu tố rất là quan trọng chúng ta cần phải hiểu về truyền thừa và để ý thức được cái phước duyên của mình như thế nào để mà chúng ta nỗ lực tu tập thì khi chúng ta nhìn lại trong cái lịch sử của Phật giáo tạng truyền chúng ta sẽ biết được rằng là ngày xưa ở tại Tây Tạng có một cái tôn giáo bản địa được gọi là đạo Bon thì ở trong cái quá trình mà hội nhập thì đạo Bon đã tiếp thu những cái giáo lý Phật Đà và có các vị ở bên đạo Bon như là các vị tu chứng Phật quả nhưng mà khi mà mình nói đến nền Phật giáo tạng truyền thì chúng ta đều biết sẽ có bốn truyền thống lớn tất nhiên là sẽ có những cái truyền thống nhỏ khác bên cạnh tôn giáo bản địa là đạo Bon nhưng mà cứ nhắc đến Phật giáo tạng truyền thì chúng ta đều biết đến bốn truyền thống lớn đó là Nhiên Ma Kagyu, Sakya và Kelup thì đầu tiên đó là Nhiên Ma Nhiên Ma chúng ta hay gọi ở trong tiếng Việt của mình là cổ mật hoặc là cựu dịch thì ở đây nói đến cái phong trào mà chuyển dịch kinh văn từ tiếng Phạn qua tiếng Tàng ở hồi giữa thế kỷ thứ bảy và thứ tám Đó chính là cái thời đại của Đức Liên Hoa Sinh và luận sư tịch hồ Santarakshita Thì điều này không có nghĩa rằng là khi mình nhắc tới Đức Liên Hoa Sinh hoặc là luận sư tịch hộ Thì mình chỉ nghĩ là ồ các vị này chỉ dành cho những hành giả của dòng nhiên ma tức là dòng cựu dịch à, Đây không có nói đến bất kỳ một vị đạo sư nào Chúng ta đang nói đến cái phương diện lịch sử Đó là cái thời kỳ mà chuyển ngữ đầu tiên của Tây Tạng Tức là chuyển ngữ từ tiếng Phạn sang tiếng Tạng sau đó trải qua một số kiếp nạn Phật giáo thì cái phong trào gọi là cái truyền thống Sama tức là truyền thống tân dịch bắt đầu xuất hiện với những bậc uh, dịch giả vĩ đại trong đó có Mapa thì một lần nữa giáo lý được chuyển dịch được chuyển ngữ từ phản ngữ sang tạng ngữ và hình thành nên ba truyền thống còn lại đó chính là các Yêu, Sakya và Gelug thì ở đây thầy nhắc lại một lần nữa khi mà chúng ta nhắc đến Đức Liên Hoa Sinh thì chúng ta chớ có hạn hẹp ra Đức Liên Hoa Sinh chỉ thuộc về Nhân Ma thực sự Đức Liên Hoa Sinh không chỉ thuộc về Nhân Ma mà khi mà mình nhắc tới Liên Hoa Sinh thì mình chỉ nghĩ là ồ đó là cái thời kỳ gọi là thời kỳ cựu dịch cái thời kỳ đầu tiên sơ khai khi mà giáo lý Phật Đà được chuyển từ phản ngữ sang tạng ngữ và chúng ta hãy nhớ là cựu dịch ở đây là giai đoạn lịch sử chứ không phải là thu gọn trong bất cứ một cái truyền thống nào thì trong số những cái truyền thống thuộc về tân dịch thì các Yêu là cái dòng pháp mà chúng ta đang học thì khi mà mình nghe về các Yêu hoặc là các Yupa thì chúng ta rất nhiều người đã biết về dòng các Yêu nhưng mà thì lý do tại sao chúng ta gọi truyền thống này là truyền thống các Yêu thì thứ nhất là đây là giáo lý trực tiếp mà Đức Tilopa đã nhận được từ Pháp Thân Phật ở trong một cái tịnh kiến, trong một cái, cái linh kiến của mình. Thì ở trong cái linh kiến đó, Đức Tilopa đã thấy được Phật ở trong thân tướng của một vị Phật mẫu và truyền lại các cái giáo lý này. Và ở đây chúng ta sẽ thấy có hai phần chữ ca kiêu, nó sẽ có chữ ca và chữ kiêu. Chữ, chữ ca có nghĩa là giáo lý và chữ kiêu có nghĩa là dòng truyền. Có nghĩa rằng là đây là dòng truyền giáo lý mà Đức Tilopa đã nhận trực tiếp từ Phật, từ Pháp Thân Phật. Và nghĩa thứ hai, theo các cách nhìn nhận ngày nay, khi chúng ta tìm hiểu về lịch sử của Phật giáo Tạng Truyền, chúng ta hay nghe cái từ là Dapo Kagyu. Thì Dapo Kagyu thực sự là cái chữ Kagyu đó, thì cái chữ Ka là chữ lấy từ chữ Kadam, và chữ Kyu là lấy từ chữ Đại Ấn, tức là Mahamudra. Thì nghĩa là chữ Kagyu là sự kết hợp giữa Kadam và Mahamudra, kết hợp giữa Thánh Pháp và Đại Ấn. Thì đây nếu như mà mình hiểu được những điều này thì rất là tốt. Và chúng ta sẽ thấy rằng là tất cả giáo lý này đều bắt nguồn từ chính Đức Phật. Và rồi đến một truyền thống khác nữa đó chính là Sakya Sakya thì chắc là ngày nay nhiều người chúng ta đã biết rồi Thì thật sự Sakya là tên của một địa danh Đó là một cái dãy núi màu trắng ở miền trung của Tây Tạng Thì ở trong cái chữ Sakya này thì cái chữ Sa nó có nghĩa là đất Nó có nghĩa là địa, tức là cái vùng đất đó là cái nơi Mà các tổ của Sakya đã khai sơn lập phái Và từ đó những cái giáo lý này được truyền lại theo một cái truyền thống được gọi là Sakya thì nếu như mà mình biết về những điều này và mình tìm hiểu thì mình sẽ thấy rằng là cho dù dòng pháp nào đi chăng nữa thì giáo lý cũng là đồng nhất đều chính là Phật pháp thì sau đó chúng ta sẽ đến với lại truyền thống là Gelug thì truyền thống Gelug là truyền thống mà Đức Songkhapa đã xây dựng với cái tu viện đầu tiên là tu viện Ganden trên một cái dãy núi được gọi là Ganden cho nên là ngài lấy cái tên dãy núi đó làm cái tu viện gọi là Ganden cho nên là đôi khi chúng ta gọi những vị tu bên Gelug là Gandenpa thì mình còn phải nắm được cái thông tin này còn nếu như mà mình mà lơ mơ thì cái sự học của mình nó sẽ thiếu sót bởi vì mỗi cái danh hiệu của pháp môn hoặc là mỗi cái danh hiệu của truyền thừa thì nó sẽ có những cái lai lịch và mình nếu như mà mình không hiểu thì mình sẽ rất là dễ khỏi tà kiến rồi nghi ngờ do dự bởi vì mình nghĩ rằng là ồ biết đâu đây là tà pháp cái kiểu mà chúng ta hay nói là ồ đó không phải là lời phật thuyết cái kia không phải là l
nói đùa là ở trong đời vị lai chúng ta có thể có thêm nhiều sự lựa chọn về trường thừa của mình chứ nhiều khi đời này thì mình đã xác định là mình học trường thừa này rồi nhưng mà biết đâu là đời sau mình sẽ muốn tu học thêm trường thừa khác thì mình cũng có cái thông tin để mà mình tu học. Very good. So then you see the five fold mahamudra is the kajuba uh, special and then special and in kajuba this is the one that particular special practice of the Tikungayu lineage. But each of the four major lineage, they also have the main practice. So for example, from Nyingmapa, it's called the, the very special practice. I'm talking about the practice. There's many, many different teachings of the transmissions of therma, sarma, of course. But the main practice they call is the four, the six pillars of the Nyingmapa main practice, the foundation of practice, the best, the basic practice of how to build until to achieve the highest Adi Yoga uh, or, or Dzogchen realization of the Dzogchen until they have to base on, on the relying on the, the six pillars, it's called the pillars, you know, the car, uh, the house. So the first, the first one is the, of course, refuge. Uh, uh, it's very important to refuge practice, to taking refuge and the practice on within that, with uh, uh, physically doing the prostration. And uh, that is the first. The second one, watch out practice, outer, inner, and sacred, which means the purification practice. And third one is the accumulating the merits, uh, which every other lineage, of course, do the mandala offerings, outer, inner, and sacred. Uh, That's the third one. The fourth one is the uh, Guru Yoga practice. The Guru Yoga practice, which to get the blessing, outer Guru, inner Guru, and sacred Guru. And top of that, what they do, the special practice is the power, the trans, the transparent consciousness to the Buddha's pure land, power, and then Jo practice. Jo is the, the cutting off the uh, ego, Mara. Those six points is called the, the six pillars of the foundation of the Nyingma practice or the, the uh, basic Nyingma practice. From here, they can build until the highest uh, yana adi yoga or uh, the doctrine sandhi ma realization so us just to have information that you're knowing because sometimes it's confused what is the basic how they start so that was starting is the most most important that's why you need to know that and uh, by them from the sajapa the teaching Best on and uh, practice, which is the how to do is the four detachment. For detachment is called. This means the first is the the that we the, the if you have the attachment in your this life that you are not a good practitioner. That's why. So it's the detachment four of them. So if you having the doing the charities with only your own that that you don't have with the bodhicitta so on there's four there's four detachment i will not maybe go all details but uh, but you know that right uh, even there's so the, the third one they call if you have the grasping on the your uh, view of the you that understand then you having not understood the view of the buddhist and uh, if you have the attachment or if you have the uh, how to call grasping in the samsara life the whole the universal in samsara life then you are that you have no renunciation so these four are the very very important for the sajapa first that your mind turns out from the samsara and to basic from here, they built until achieve the lamde, the path and the result practice, which caused the four appearance, the nangwashi, 
So they get until the four appearance, which is to actually come to the Mahamotra, same like you and so. So that is very important to know how they start, understand? So please keep these things in your head. We will test next time. We make, <laughs> we, we will test our student. Otherwise it's not making, it doesn't make sense. So please don't forget that. If you don't pass, pass the exam, then uh, there are some problems. <laughs> I think so. So then from the Gelugpa tradition, what is the, their source, the foundation, the basic, how they start with the three main, three principal practice, three principal practice or the basic, uh, how to call the point is the Lamson Namsum, the three principal of the path to the enlightenment they call translated to like this. So it's first one is the renunciation. You need to have the renunciation from the samsara, renouncing the renunciation is very important. Second is the training of the bodhicitta, the training of the bodhicitta, which means the, of course the lojong training. So lojong is so uh, elaborated in the Gelugpa tradition. There's lamrim, it's called lamrim, the part of the stage. There's lamrim, uh, like a big lamrim, middle lamrim, small lamrim. There's so many of them you can learn years, years, years only for the part of stage of training the bodhicitta mind training practice. Very beautiful. But, but also very important is the emptiness, view of the emptiness, understanding of the view of the emptiness. So these three, renunciation, bodhicitta, and view of the emptiness are three is the basic to start from here until you go to the, the highest practice of the Guya Samacha Tantra, right? Guya Samacha Tantra, there, they, there you can get enlightenment. <laughs> there, there will be explored your Bindu, and then you are gone. <laughs> really, really they're gone, then you're gone. So that's why it's very special. And then now we are to get you by here. So we start the basic practice, of course, general Kaju. There's Kaju, some divisions in the Kaju. So general, we start practice of the, the four dharmas of Kambopa, but particularly is start from the Buddha nature. The first thing we need to know, do we have really a seat of the, that to, to achieve the Buddhahood or not? Otherwise, it's wasting your time if you don't have it. Why should put so much effort? Do we have really this, the, this in essence of the Buddha nature that we can get enlightenment is or not? So Kamboba, he means, this is the one of the very important point that you really check, really think, investigate. Do, can I get enlightenment or not? It's a real serious question. It's not just joke. It is really the true or not? Do I really can can I really do or that not? It is really possible or not? The liberation is attainable or not? It's just to talking all the time, but it is really possible or not? This is the question, very big question. Kambuba said, you have to decide that first. Once you knowing that the liberation is attainable. Enlighten, enlightenment is possible to become Buddhahood is achievable, right? When you see that, then what is the source? What is the root? What is the, the, the seat? Is the Buddha nature which calls the Tathagata Garwa, Sanskrit, right? Tibet is called Deshik Ningbo. So from this is very, very important. Gambopam said, no matter what you talk, prejudice human life, impermanent, and suffering of samsara and cause and effect, karma, all these four are measured or talk. The first thing before that, you think about yourself when you're going to sleep, when you're going to meditate, when you sit, do I have this seat or not? It is really possible or just I want. So you have to have the from the mind that is definitely that we it's possible if I put effort. 
if I have the enough trust, enough devotion, if I put into, into the practice, it is possible. So, or not, this is the question. So that's why Gambaba said, what is the root cause of the being samsara? What is the root cause of the being samsara? We are being confusing in the samsara. We are, we are just, how to say, being in the samsara, confused in the samsara. What is the root cause? And Gambopa didn't say ignorance, attachment, hatred. He didn't say it's emptiness. The, once you do not realize the emptiness it itself, it, how it is, till there you're confused. Isn't that? So that's why how to get that, we need to have the first understanding of the Buddha nature, trust, belief, and to, to very clear your heart. So this is the very, very important, how we start. So top of that, our particular, uh, how to say, uh, the uh, subject today, then next Monday, today we don't go too much at each other, Maha Mutra, of course, we go slowly, slowly. We do not do too fast. So the first, the particularly is the, the five-fold Maha Mutra. There is no other lineage can put like this five-fold Maha Mutra as Pangmutrupa has did. The main student from Lord, uh, Lord, uh, Lord Gambopa's student is the Pangmutrupa. So he put it this the correctly, into the five compelled, the five fold of Mahamutra, which is the essential teaching of the Buddha. That everything Buddha has taught, when Buddha achieved enlightenment 40 years, until, until the uh, 82, he gave teaching, until the last breath stopped from Buddha, he continued to give the teaching. So it's compelled the four, uh, how to call, the three Pitakas, we call, right? And uh, the uh, 84,000 teachings, you can call whatever, everything is included in the five fold Mahamutra. Nothing is missing. One single teaching is missing. Everything inside this five fold Mahamutra. Imagine that. So that's why it's so profound. I'm not exaggerating, okay? <laughs> So I, I'm not allowed to exaggerate anyway. So it's really profound. That's why I call is the profound, the five essential teaching of the uh, Buddha Dharma. So first is the, the essence of the Sutra. The essence of the Sutra Yana and all entire Sutra. You know, and Sutra means inside Sutra, you also have belong to the Abhidharma Koshakarika and Abhidharma teachings and sutras and Vinaya all belong to the one group, isn't it? So that all three Pitakas groups are teaching is the first part of the five-fold Mahamutra Bodhicitta. It's called the, the Mahamutra of the Bodhicitta. Okay, the first one, the Mahamutra of the Bodhicitta, the essence of the Sutra Yana, which means Sutrayana, Abhidharma, and Vinaya. All the teachings, three Pitakas, inside here, nothing is missing. But we have to explain that. It will take a little bit of time, but we will do with the Dharma Kitty text, so it's not very complicated. Next, we will read next time Dharma Kitty according to the Dharma Kitty's uh, comment, commentary, so it will be not that difficult. But actually, it's called the Mahamutra of the Bodhicitta, which means the entire of the, all the three Pitakas, the three, uh, how to call the basket of the text is it within inside here. The first one, Bodhicitta. Understand me? So this is very, very important. It's called the profound, the instant essence of the entire of three Pitakas. Uh, uh, it's called the Mahamutra of the Bodhicitta. So please, <laughs> maybe I'm talking too much. <laughs> it's okay. <laughs> really? Yes. <laughs> Sometimes I cannot stop. 
It's good. It's good. You have to say hello win. <cười> okay. Um, thì chúng tất cả chúng ta đều biết là uh, ngũ phần đại ấn này sẽ chính là tâm pháp của truyền thống các Kagyu và đặc biệt là tâm pháp này cũng là gọi là cốt tủy nhất của dòng truyền thừa Rikun Kagyu. Cho thực ra mỗi truyền thừa đều có tâm pháp hết. Uh, khi mà chúng ta học trong tất cả các giáo lý thì mỗi truyền thống, mỗi dòng tu, uh, mỗi pháp môn nó sẽ đều có tâm pháp. Thì ở trong dòng nhiên ma đi, thì ngoài những cái cụm từ mà chúng ta nghe rất là nhiều, những cái cụm từ chuyên môn, chẳng hạn như là Terma, Kama, thì uh, nhiên ma sẽ sẽ có cái nền tảng cốt tủy, đó chính là đại viên mãn. Thì để mà xây dựng được cái nền tảng đại, của đại viên mãn này, chúng ta còn có sáu cái cột chống. Thì sáu cái cột chống này gọi là sáu cái pháp chính yếu. Thứ nhất, đó chính là quy y. Thì ở trong theo truyền thống của nhiên ma, thì sáu cái cột pháp này đầu tiên sẽ là quy y, thì thân sẽ lễ lại, tâm sẽ quy ngưỡng, đó là cái cột đầu tiên. Còn thứ hai đó chính là tự, uh, tu trì kim căn tác đỏa để mà tịnh hóa tất cả các nghiệp chướng. Còn thứ ba đó chính là tích lũy tư lương thông qua mạng đà la. Thì nếu như mà mình ở cái phần kim căn tác đỏa thì mình sẽ tịnh hóa tất cả các nghiệp chướng ở bên ngoài, bên trong và bí mật. Thì ở phần cúng dường mạng đà la chúng ta sẽ dâng mạng đà la bên ngoài, bên trong và bí mật. Và đến cái cột thứ tư đó chính là đạo sư du già. Đạo sư du già sẽ giúp cho chúng ta thâm nhập được vào ân phước của đạo sư bên ngoài, bên trong và bí mật. Và cột thứ năm đó chính là foa foa chính là chuyển di tâm thức và tịnh độ và thứ sáu đó chính là trảm đoàn pháp thì lúc bây giờ sẽ là dẹp bỏ hoàn toàn những cái ngã chấp thì đây chính là sáu cái cột chống chính yếu của giáo lý nhân ma để từ đó xây dựng nên đại viên mãn mà chúng ta hay nghe gọi là dục trên thì đôi khi khi mà chúng ta tu học chúng ta chưa có hiểu thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là lơ mơ cho nên là đây là những cái thông tin mà chúng ta cần phải nắm thì đó là về truyền thống nhân ma còn về truyền thống của sakya truyền thống của sakya thì sẽ dựa trên uh, cái hệ giáo lý được gọi là tứ xã ly Tứ xả ly tức là bốn cái điều xả ly thì đầu tiên nó chính là nếu như mà chúng ta dính mắc ở trong đời này thì chúng ta không phải là người tu. Nếu như mà chúng ta dính mắc ở trong tam giới thì chúng ta không phải là buông bỏ. Nếu như chúng ta dính mắc vào tư lợi thì chúng ta không phải là một Bồ Tát. Nếu như mà chúng ta có bất cứ một cái dính mắc nào thì đó không phải là tri kiến chân thật. Đó chính là bốn cái dính mắc và nếu chúng ta xả bỏ được bốn cái dính mắc này thì chúng ta sẽ có tứ xả ly tức là bốn điều xả ly. Thì đó là bốn điều buông bỏ thì đây chính là bốn cái cục chống để mà À, xây dựng nên bốn cái tịnh kiến của cái hệ giáo lý chủ đạo của dòng Sakya đó chính là Lam Rê. Lam Rê chúng ta gọi là đạo quả. Tức là chúng ta dựa trên bốn cái giáo lý này để chúng ta xây dựng nên đạo quả. Thì đây là những cái thông tin mà cần phải nhớ. Chứ không phải là thầy nói chơi đâu. À, tại vì biết đâu có lúc tự nhiên cái thầy hứng lên thì thầy yêu cầu làm kiểm tra. Thì xong lúc đó mình cũng không biết cái gì hết. Thì thực sự là không biết phải nói năng với thầy như thế nào. Và truyền thống thứ tư là truyền thống ghe lúc thì truyền thống ghe lúc thì sẽ lấy cái nền tảng mà chúng ta gọi là tam pháp yếu tam pháp yếu này chính là ba cái thành tố ba cái nguyên liệu chính để mà hình thành nên cái đường tu của mình chúng ta gọi là đạo lộ thì bởi do những đây là những cái bước của đạo lộ trên gọi là lam rim lam rim hay chúng ta còn gọi là cái cái giai trình của đạo lộ thì sẽ có ba yếu tố thì khi mà mình nghe lam rim thì mình nghe rất là nhiều nhưng mà ít ai biết đó là lam rim nó có đến ba tầng là lam rim bậc thượng lam rim bậc trung và lam rim bậc hạ nếu như mà mình tìm hiểu hết các giáo lý này có khi học cả đời cũng không hết nữa thì ba cái thành tố đó là gì thứ nhất đó chính là xả ly hoặc là buông bỏ có nghĩa là chúng ta cảm thấy nhàm chán với luân hồi và chúng ta phát tâm xả ly chúng ta phát tâm buông bỏ thứ hai đó chính là bồ đề tâm bồ đề tâm chủ đạo của truyền thống gia lúc đó chính là các cái pháp mà gọi là luân có nghĩa là các cái pháp tu tâm dưỡng tính của mình và sau cùng đó chính là tri kiến tánh không thì dựa trên nền tảng của xả ly bồ đề tâm và tri kiến tánh không thì sẽ xây dựng nên các cái nền tảng cơ bản nhất để mà tiến vào cái gọi là À, mật tập thì mật tập đó chính là phật quả theo giáo lý của ghe lúc thì ở đây chúng ta tu học theo giáo lý của truyền thống các kêu thì chúng ta cần phải biết ở trong các kêu có cái gì thì có thể nói rằng là một trong những cái giáo lý phổ thông nhất của truyền thống các kêu đó chính là gampo tứ pháp hay là bốn pháp của gampo pha thì chúng ta cần khi mà tu thì chúng ta cần phải biết rằng là giáo lý đó có đưa mình đến với phật quả hay là không đây là những cái điều mà đức gampo pha ngày đã chỉ ra rất là rõ mình tu cái gì thì mình phải biết rằng là cái giáo lý đó, cái pháp môn đó có đưa mình đến Phật quả hay là không. Bởi vì nếu như không đưa đến Phật quả thì chúng ta chỉ đang mất thời gian của nhau mà thôi. Thì theo những cái hướng dẫn của Đức Campopa thì chúng ta cần phải khảo sát xem là liệu rằng là chúng ta có thể thành Phật hay là không, Phật quả có thể chứng hay là không. Đây là những cái câu hỏi thực sự là nghiêm túc. Bởi vì nếu như mà mình tu mà cái con đường đó nó không đưa mình đến Phật quả thì mình tu làm cái gì? Tại vì sau cùng rồi nó cũng sẽ không đưa đến giải thoát. Như vậy mình nói về rất là nhiều về giáo lý nhưng mà mình phải xác quy
à, trong tiếng phạn trong tiếng tàn được gọi là đi sĩ nhiên vô nhưng mà mình thì mình chỉ cần hiểu rất là đơn giản đó chính là phật tánh thì giáo lý phật đà chỉ ra chúng ta cho chúng ta biết rằng tất cả mọi hữu tình chúng sinh đều có phật tánh Thực, từ cái nền tảng là phật tánh đó khẳng định rằng là tất cả hữu tình chúng sinh đều có thể thành phật chứ dù là hình mình hiện tại mình là một phần phu đang trôi lăn ở trong sinh tử nhưng mà cái phật tánh đó của mình chẳng hề suy chuyển Gampopa đã chỉ ra cho chúng ta rằng là thực sự là bởi do mê lầm mà chúng ta chẳng nhận ra được cái Phật tánh này. Còn Phật tánh này xưa nay không hề rời chúng ta, chẳng qua là mình mê lầm không nhận ra mà thôi. Hôm nay thì không có muốn đi sâu vào trong cái đại ống, tại vì nếu mà nói sâu về Phật tánh thì là chúng ta đã đi sâu về đại thủ ấn rồi. Thì từ từ khi mà chúng ta đi qua ngũ phần đại ấn thì chúng ta sẽ tiếp cận được với giáo lý của đại thủ ấn. Chúng ta cần phải hiểu rằng là ngũ phần đại ấn này là tâm pháp chân truyền mà Pháp Môn Trúc Ba đã thọ nhận từ Gampopa. Trong số các đệ tài đệ tử của Đức Gampopa, thì Pháp Môn Trúc Ba có thể gọi là người kiệt xuất nhất, người lỗi lạc nhất. Thì Ngài đã tiếp nhận cái giáo lý ngũ phần đại ấn này từ sư phụ của mình. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy tất cả mọi giáo lý Phật Đà đều được cô động trong ngũ phần đại ấn này. Tức là từ ngày mà Đức Phật chứng quả cho đến khi ngày Phật nhập Niết Bàn, bao nhiêu năm Phật đã đi, mà trên cái đôi chân trần đó mà Phật đã truyền dạy giáo lý, thì chúng ta tự chung lại có 84.000 pháp môn thì 84.000 pháp môn đó đều được dung chứa trong ngũ phần của đại ấn. Thì do do đó mà thực sự là giáo lý này thật sự rất là thâm sâu khó lường. Thực sự là thầy chỉ đang nói sự thật thôi chứ ở đây thì không có chém gió gì cả. Thầy không có hề có ý chém gió gì ở đây cả. Tất cả những gì mà thầy đang nói là thầy nói cho sự thật rằng là ngũ phần đại ấn này chính là trọng tâm của giáo lý Phật Đà. Đây là tinh túy của hiện giáo. Thì khi chúng ta tìm hiểu về hiện giáo chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ có kinh luật và luận kinh luật và luận hoặc là chúng ta có uh, kinh văn luật tàng và vô tỷ pháp thì tất cả đều được dùng chứa ở đây chúng ta từ từ học thì chúng ta sẽ sáng tỏ nhiều vấn đề khi mà thầy chia sẻ các giáo lý của chúng ta thì ở đây cái trọng tâm sẽ là đại đại ứng của bồ đề tâm bồ đại ứng bồ đề tâm sẽ chính là tinh túy của tâm tạng kinh điển và giáo lý này chính là tinh hoa của tâm tạng You hear me now? Yes. Yeah. Okay. So that's just the first of the Maha Mudra Bodhicitta. It's called as entire all teachings, the first part of the Buddha, as I said. Then the second is called the Maha Mudra of the Jedis, Maha Mudra of Yidam, Tibet, which is the entire teachings of the Vajrayana the essence of the Vajrayana, the essential point of the Vajrayana teachings, the four classic of the Vajrayana uh, uh, the teaching, Kriya Tantra, Charya Tantra, Yoga Tantra, Anu Yoga Tantra. And the main practice of course here is the generating stage and completion stage, the training of the, the pure perception and the clarity and the stabilization to stable means the proud of the yidam, yidam proudness. This all included the second the Mahamutra, which calls the Mahamutra of the yidam, the Mahamutra of the deities. So it's very, very important to knowing that it's not just only the one yidam, like Chakra Sambara Vachavarahi, but it explains the entire of the, all the deities, especially the four tantric, four tantra classes. So once we know that, there is no missing any tantra. If you think about the uh, father tantra, mother tantra, inseparable tantra, it goes to the sex. Uh, Furthermore, that means is the first you have four tantras, right? So Kriya Tantra, uh, Charya Tantra, Kriya Tantra, Yoga Tantra, Anu Yoga Tantra. Then you have the Father Tantra, Mother Tantra, and Inseparable Tantra. All these tantric classes included the second part of the Mahamutra, which calls the Mahamutra of the deities, Nidam. So the essential, the essence of the everything Tantra, whatever Vajrayana you call, whatever Tantra you think about, Salung, Tumo, uh, uh, generating stage, compilation stage, Torma, Mandala, 
Uh, and whatever you need to learn, ritual, prayer, everything is included in the, the second part of the Mahamudra. So that's why it's very important to know how put it concretely in the path to the practice. So once we learn one Yidam practice very carefully, nicely, every, every other is same. There's no different wisdom, the primordial wisdom, there's different, there's no different nature of the Yidams. So that's why it's very, very important to knowing that the second part of the five of Mahamotra. Through this practice, we need to learn how to transform. This is called the practice of the transformation. The first, the first part is the practice of the knowing. The first, the Mahamotra, Mahamotra of the Bodhicitta, which calls the practice of the knowing that you need to know it first. Second one is the transformation. The part of the transformation is the Mahamotra of the deities or Yidam, which means the transforming. Transforming and changing, understand? So it changes everything. So that's why it's very, very important. And then comes to the next one. In order to achieve that practice, that your inner mind, your inner mind need to be connected to the lamas to transform the four kayas, which is the unique practice of the Sutra and Tantra. The unique essential practice of the Sutra and Tantra is called the Mahamutra of the Lama, which means that the four kayas, the training of the devotion, that we need to have the pure devotion to the lineage Lama, lineage masters. So essence of the blessing, the essence of the blessing here is the Lama that we become through this practice, our body, speech, mind, and all three together to transform into the four kayas. So kayas, you hear all the term, Dharma kaya, Nirmana kaya, Samboka kaya, right? But how we can achieve? So it doesn't mean the different statues. It doesn't mean different forms. It does not really mean the different colors. It is the quality of the within yourself. So in order to get this quality to manifesting, you need the blessing from the Lama to see the, our Lama as real four kayas, unique of the four kayas. Moment that you get blessing till there, not really blessing, little blessing we get anyway, but mind to mind, inner blessing get only when you see the, your Lama as the, the four kayas. So that's why it's called the Maha Mutra, means the beyond everything, the greatest seal of the, our mind, right? So here you can say Maha Mutra of the, the uh, Lama, which means the, the, to get the blessing and to have the pure devotion. We're going to do that slowly in next time teachings, right? And then there is a, uh, the fourth one is the very important. It's the called Maha Mutra Maha Mutra, which means the realization, the final realization, the highest point even you can achieve. The teaching of the Maha Mutra, there's four yogi stage and three appearance. And going beyond that, then it comes the realization of the your natural mind. So hopefully we can achieve that. It's called the without conceptual that you have three experience. Experience of the non-conceptual level, experience of the great bliss, Mahasuka, understand? And experience of the clarity. If you do not receive, if you do not have this experience, you may say, I feel my motor. <laughs> this is only your feeling. You may say, I think my motor like this is only your thinking. 
You may say, I can explain Mahamudra. Many Lamas can explain Mahamudra, of course. It's only theory. Theory, Sarah has, the great yeah, Indian master, Sarah has said, Mahamudra cannot put in the theory. You know, theory system, Mahamudra cannot put on the logic. It's unlogic, actually. It's beyond concept. So if you bring everything it's logically, <laughs> it doesn't work with Mahamudra. Unfortunately, Mahamudra cannot have the also example. Now we put example, right? Mahamudra is like sky. Mahamudra is like, uh, I don't know, you can say like, like uh, sky without cloud, we call, we call it this. But you know, Saraha said Mahamudra is the beyond example. You, you don't have example, understand? <laughs> Hopefully you will not lost in your mind. So Mahamudra, that's why it's called the person, non-conceptual, red bliss, and, and clarity, Dewa Sawa Mito. This experience we should make within this teaching, isn't that? Then you are a student of the Kajuba, especially Milareva will love you so much. Then Milarepa, surely Milarepa will hug you. Okay. When you have these three experiences, watch out, he will really hold you. Be, be careful. <laughs> watch out, he will hold you then. So the, there is three experience, but when you come attachment that, it again problem. So that's why it's called the Mahamotra of Mahamotra. Means Mahamotra going beyond the concept of attachment and uh, all these mental emotions. So that is the fourth dharma of the five fourth Mahamotra. The last one is the cause the Mahamotra of the dedication. Mahamotra of dedication means there is no uh, others in I, there is no here and there, there is no me in sentient beings. Understand? So that is. Uh, the greatest, greatest dedication how you can do. Not only does that uh, we dedicate the virtues which is not that, not only in this life accumulated. You can dedicate everything existing, even the Buddha Shakyamuni's virtues and with the Buddha nature, within Buddha nature, which is un, which is un, non a non accumulated virtue that we not accumulated virtue is called Buddha nature. So this teaching, of course, comes afterwards, just to keep your mind what really means five forty Mahamudra. Until next month, again, you think about what, how should, uh, uh, how they put it in together. So the teaching here today, what we're doing is not practice only. Please keep that in your mind. Investigate. Think about it a little bit. If you're going to have, have a cup of tea, if you're going to walk, if you have, just think about that. And that is very important to, to understand for that, we need to have the first, the three wisdoms. Everybody think about that, okay? The three wisdoms, share up some, three wisdom, the Kipargya, so the three wisdoms. The first wisdom is to hearing power. Right? Hearing, we will lead, we will, we will teach today how to hear it. Right? The second one is to not just to hear, accumulate, uh, uh, how to say, uh, to investigate, to thinking. Every day, take on one, one thought, one subject. As I told today, today you check, do really we have Buddha nature or not? Why I'm sad if I have Buddha nature? When I'm sad, my Buddha nature is sad or not? <laughs> when I'm really disperted or when I'm very depressed, my Buddha nature can be depressed or not? When it's not, then me and my Buddha nature is different or not? Understand? Think about a little bit, it's very important. 
That is because the teaching of Lord Buddha is very, very theoretically. It comes so logically. It comes so, so reality in our daily life. So that's what the five word Mahamotra, the Mahamotra of Bodhicitta, Mahamotra of the deities, Mahamotra of the Lama, you can call, and the Mahamotra of the Mahamotra and Mahamotra of the dedication. This will be the, our subject, what we're going to teach, what we're going to talk about that. So sometimes it's called the five essential, five essence. The essence of the Sutra, the essence of the Tantra, the essence of the blessing, the essence of the realization, the essence of the dedication, it's called the dedication because there is merit, the essence of the merit. Understand? The first one, the essence of the Sutra, second one, essence of Tantra, third one is the essence of the lam, uh, blessing, not called Lama here, essence, but the blessing. Then, then it's called the essence of the realization, Mahamudra. The last one is called the essence of the merit, accumulating the merit. If you dedicate, your merit increase. If you forget the ded dedicating the whatever you do, then your merit goes down. So then you can don't achieve anything. You always merit, always dedicate. If somebody doing practice, you also do dedication together. You become very, very, very powerful. Okay. And things so. so please do not forget these teachings, what I'm saying. So as I also said, did you get it? The first one is the knowing of the path. Second one is the transforming of the path. Third one is the re re uh, realizing of the path, right? Third one is the, uh, third one is the, the uh, how to call it, actualizing you can call, or it's like real, there's real transforming body, speech, mind into the four kayas, integrating. You can call particularly in Tibet is called the devotion to the connecting to the. You can call it the con to connecting to the path, part of the connecting to the to the kayas. The last one is the part of the giving. They are called the dedication is the giving. So these are keep your head. Don't don't forget. Otherwise, during teaching time you will lost sometimes because we sometimes talk too much. <laughs> we are very talkative. So that's why this is what I'm telling, just not, do not lose, keep in your head, then the teaching will be very interesting. <cười> thì uh, như chúng ta đã thấy thì đại ấn, đại thu ấn của Bồ Đề Tâm sẽ là đầu tiên và sẽ tương ứng với lại uh, các giáo lý của hiển giáo. Thì kế đến sẽ là đại ấn của bổn tôn Thì đại ấn của bổn tôn sẽ là tinh túy của mật thừa Tức là nếu như mà đại ấn của Bồ Đề Tâm Là tinh túy của hiển giáo Thì đại ấn của bổn tôn sẽ là tinh túy của mật giáo Đó là chúng ta sẽ bắt đầu đi qua Các bốn tầng mật điển Rồi nào là tác mật, nào là hành mật Nào là du già mật, nào là vô thượng mật Nào là tối thượng mật Và ở nơi đó cũng sẽ dung chứa hai giai đoạn Giai đoạn sinh khởi, giai đoạn viên mãn Cho đến các cái tầng của tịnh kiến Và hùng tâm bổn tôn thì tất cả mọi giáo lý này sẽ đều được dung chứa ở trong đại thu ấn của bổn tôn và nếu mà mình nói về đại ấn của bổn tôn thì không chỉ dành cho chẳng hạn như là nhiếp luân thắng lạc hay là kim cang hồi mẫu mà tất cả chư tôn thuộc bốn tầng mật điển thì khi mà mình hiểu được điều này rồi thì chúng ta thấy rằng là cho dù đó là mật điển cha hay là mật điển mẹ hay là mật điển hợp nhất hay là mật điển của gọi là thuộc về tác mật thuộc về hành mật thuộc về du già mật thuộc về tối thượng mật vân vân thì tất cả đều quay về với đại ấn của bổn tôn thì chúng ta có thể xem đại ấn của bổn tôn chính là cái con đường chủ đạo của mật thừa của mật điển của mật pháp hay là một bất cứ một cái giai trình nào của mật thừa thì đều được hàm chứa ở trong đại ấn của bổn tôn và do đó chúng ta cần phải nắm được những điều này để chúng ta lĩnh hội được yếu chỉ yếu chỉ đó chính là tự tánh của chư tôn thì chẳng hề khác biệt có nghĩa rằng là cho dù chư tôn các vị hộ phật có thuộc tầng mật điển nào đi chăng nữa thì tự tánh của các vị cũng không hề khác biệt. Đây chính là phần thứ hai của ngũ phần đại ấn. Đây chính là đại ấn của bổn tôn. Và khi mà mình nắm được rồi thì mình sẽ có cái tiền đề để mà mình tu đạo. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là đại ấn của Bồ Đề Tâm sẽ giúp cho chúng ta hình thành nên cái tri kiến về đạo lộ. Và đại ấn của bổn tôn sẽ đưa đến 
cái sự gọi là chuyển biến sự chuyển hóa trên đạo lộ và sau đó để mà thành tựu được thì cái nội cái tâm của chúng ta cần phải kết nối với bậc đạo sư và cụ thể đó chính là bốn thân của bậc đạo sư của mình thì đây có thể xem là cái điểm vô song của cả hiển và mật thì ở đây chúng ta đang nhắc đến đại ân thứ ba đó chính là đại ấn của đạo sư lúc này thì chúng ta sẽ À, gọi là đòi hỏi về lòng sung kính Bởi vì lòng sung mộ của chúng ta sẽ mở đường Cho dòng chảy ân phước Mà một khi chúng ta đã thâm nhập được vào ân phước rồi Thì chúng ta sẽ có thể thâm nhập được cái cảnh giới Mà chúng ta hay nghe Đó chính là tâm mật tương ưng Nghĩa là chúng ta sẽ hợp nhất vào bốn thân Thì khi mà mình nghe về bốn thân Thì mình đều biết rồi Mình sẽ có thể tánh thân, pháp thân, báo thân, hóa thân Nhưng mà làm sao mình có thể chứng thành được cả bốn thân này Thì thật ra mà nói Khi mà mình nói đến thân của Phật Thì sẽ không hạn hẹp trong bất cứ một tướng trạng nào nhưng với sự kết nối với đạo sư của mình thì bốn thân Phật sẽ trở nên dễ dàng nắm bắt hơn cho chúng ta. Và chỉ khi mà chúng ta được tâm truyền tâm từ sư phụ thì bốn thân mới hiện tiền. Tức là lúc đó chúng ta sẽ có một cái tiền đề để chúng ta tiến lên những cái tầng mà gọi là chứng ngộ, những cái tầng mà gọi là tỉnh thức. Và lúc đó thì chúng ta sẽ tiếp cận với đại ấn của đại ấn, đó chính là đại ấn thứ tư. Thì đại ấn của đại ấn đó chính là sự tỉnh thức, đó chính là sự chứng ngộ, đó chính là sự thấu ngộ, thấu triệt rằng là thể tánh của mọi sự là như thật thấu triệt về chân như thì tánh của tâm mình thì ở đây cái sự chứng ngộ nó sẽ đại khái nó được sẽ được phân làm ba chứng ngộ về vô tướng chứng ngộ về đại lạc và chứng ngộ về tịch quan mà nếu như mà mình chưa thấu được vô tướng thì mình sẽ rất là dễ mắc kẹt cái kiểu như là mình hay uh, gọi là gắn mát cho đại thủ ấn tức là đại thủ ấn như thế này đại thủ ấn như thế kia mặc dù chúng ta có rất là nhiều giáo lý về đại thủ ấn nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là nếu mà đã gọi là chân thật đại thủ ấn thì không bao giờ có thể tồn tại được ở lý thuyết À, một trong những vị đại thành tựu giả của Ấn Độ đó là Saraha Ngài đã từng nói rằng là đại ấn vốn vô tướng Động môi là đã lầm mà khởi niệm là đã mê Có nghĩa rằng là mặc dù chúng ta hay đưa ra những cái hình ảnh Gọi là đại biểu giống như là ở đại thủ ấn thì giống như là bầu trời vậy Nhưng mà như là tông giả Saraha Ngài đã nói là Đại ấn vốn chỉ có thể chứng ngộ chứ không thể nào nói ra được Cho nên tất cả những giáo lý mà mình có Mình phải hiểu đó chính là cái phương tiện để mà mình ngộ nhập được vào cái tri kiến chân chính và nếu như mà mình lĩnh hội được, mình thấu trị được ba điểm này thì chắc chắn rằng là Đức Melarepa sẽ ôm mình vào lòng như đứa con duy nhất của Ngài và Kim Cang Hời Mẫu sẽ rất thương mình cũng giống như đứa con duy nhất của Ngài. Và đại ấn của đại ấn, ở đây thầy nhắc lại, nó siêu vượt tất cả mọi vọng niệm, siêu vượt tất cả mọi tướng tràng. Đại ấn của đại ấn chỉ dùng để tỉnh thức, chỉ dùng để chứng ngộ, chứ không dùng để mà gọi là nói ra. Và sau cùng đó sẽ là đại ấn của hồi hướng. Thì lúc này chúng ta sẽ chẳng phân biệt là ta hay là người cũng chẳng có đây cũng chẳng có kia thì đây chính là hồi hướng cao thượng tức là hồi hướng với Phật tánh mà hồi hướng với Phật tánh thì không còn gì không dung chứa trong cái hồi hướng này và giáo lý ra những cái điều mà thầy chia sẻ với chúng ta ở đây là đại cương như vậy từ từ trong các cái bài giảng của thầy chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn thì ở phần hôm nay chỉ là về đại cương về thông tin cơ bản để mình suy nghiệm và mình nhớ suy nghiệm chứ mình cũng đừng có bao giờ mà mình nghe xong mình bỏ đó giống như mình đi xem kịch Kiểu như mình cầm ly nước, mình cầm tách trà, mình đi xem kịch Như vậy nó không có hay đâu Chúng ta ở đây, tất cả đều có Phật tánh Chúng ta đều có ba loại tuệ Chúng ta có văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ Nghĩa là mình đã nghe thông tin đúng đắn rồi Thì cái phần tiếp theo mình phải suy nghiệm Phải soi xét cho kỹ, phải xem xét cho kỹ Và phải đưa vào ứng dụng thực hành Như vậy thì cái bài tập của chúng ta là gì? Bài tập của chúng ta sau ngày hôm nay là mình xem xét kỹ Xem là mình có Phật tánh không Và nếu như mà có thì Ủa, nếu mà có thì tại sao mình còn những thứ Giống như là buồn tuổi buồn bã tuổi thân này nó là cái gì nhưng mà nếu như không có thì làm sao chúng ta thành Phật được có phải rằng là Phật tánh thì chẳng hề dính dáng gì đến mình hay là không thì đây chính bản thân Đức Phật cũng luôn luôn động viên chúng ta rằng là chúng ta cần phải đào sâu trong cái suy nghiệm của mình và chúng ta cần phải phát triển cái tuệ của mình không chỉ ở trong cái đường tu mà trong cái đường đời mình cũng cần phải như vậy và như vậy ở đây tóm lại chúng ta sẽ có ngũ phần đại ấn sẽ có năm đại ấn Bồ Đề Tâm đại ấn của Bổn Tô đại ấn của Đạo Sư đại ấn của đại ấn và đại ấn của Hồi Hướng thì ở đây chúng ta có thể tương ứng với lại năm cái phần đại ấn này là năm cái phần tinh túy nếu ở đây là đại ấn của bồ đề tâm sẽ là tinh túy của hiển giáo đại ấn của bổn tôn sẽ là tinh túy của mật giáo đại ấn của đạo sư sẽ là tinh túy của ân phước đại ấn của đại ấn sẽ là tinh túy của chứng ngộ và đại ấn của hồi hướng sẽ là tinh túy của công đức thì ở đây thầy nhắc lại đại ấn của bồ đề tâm thuộc về hiển là tinh túy của hiển đại ấn của bổn tôn là về mật Đại ấn của đạo sư là về ân phước, đại ấn của đại ấn là về chứng ngộ, đại ấn của hồi hướng là công đức. Mình làm công đức thì mình cần phải hồi hướng, nếu như không th
chuyển hóa trên đường đạo, thực nghiệm trên đường đạo. Thực nghiệm đây có nghĩa là khi mà mình tu trì đại ấn của đạo sư thì mình sẽ thâm nhập được vào bốn thân và sau đó khi vào đại ấn của đại ấn thì sẽ là chứng ngộ trên đường đạo và sau cùng là hồi hướng ở trong đạo. Và chúng ta biết rồi thì thực sự chúng ta không còn điều gì nhiều để nói nữa. So then today, uh, first thing is the, during this teaching time, uh, the first, uh, what we need to be, how to listen that teaching, the first, always uh, in the Vajrayana teaching, if you listen, you need to have the first, the five excellent, uh, how to call the Samboka Kayas, uh, form of Samboka Kaya's the, the uh, teaching which come from the, the Vajrayana. Okay, you can say Vajrayana. So the five excellent, uh, it's called the five excellent, means the first one, the excellent Buddha or the teacher. So today, uh, five fold Mahamotra, the main teacher, Lama, is the Lord Chikten Sungun, but you will be thinking logic then some form is this term that being in the Akshobiya's pure land. So he he is in Akshobiya's pure land. That means that you having directly connected to the Buddha, the logic then some form, that pure land of the Buddha Akshobiya. So first one is the excellent Buddha, which means that he is not like uh, real, real human who having the physical what we have that we having physically problems we getting old we getting uh, getting sick we're gonna to die and we have been born all these kind of sufferings are no longer there that why I call his form is the Buddha of the Akshobhya in a Samboka Kaya form Samboka Kaya form which calls the the you the, in, uh, the, the form of the embodiment of the enjoyment. So you see your teacher is the embodiment of the enjoyment, Samboka Kaya form, and nature is the logic and so on. You have to think about you know, how to listen. The, the wisdom of the listen is not just, just to hearing. It has some different uh, meaning. So the first, you need to listen, teaching directly from the Buddha uh, of the Samboka Kaya, not the Nirmana Kaya, not the human form. And the form is the Buddha Akshobhya, everybody know, hopefully. And uh, nature is the Lord Jigden Sungun today. And this is the first excellent. That means your Lama is the beyond from the four major human sufferings. Being born, getting aging, so getting old, getting sick, getting dying, this kind of suffering is beyond. So your Lama is always there, every time there, Kalpas, Kalpas, no matter what time, he's always there, understand? And he's always in the meditation, medita meditation and uh, awareness. So you need to know this calls the excellent teacher. The excellent teacher is the now today visualize that make notes. If somebody you listen in the, during this five fold Mahamutta teaching, that your teacher's nature is Lord Chikten Sungun, but appears Buddha Akshobhya. Buddha Akshobhya is the Eastern Buddha, okay, blue color. Understand and form today here, not Nirmanakaya rather Samboka Kaya. So it's very beautiful blue Buddha with an ornament. So your teacher is such a beautiful, just to see that you feel so joy. It's called that the form of the, the uh, uh, enjoyment means that you fulfill, your, your feeling will be fulfilled. You will not abort Listen and teaching, just to watch your teacher, you'll be so happy. Understand? The second is called the land. The land is not thinking that you are living in your country land like this. There is some problems, there is some pandemic, there is some war, I don't know, whatever we see now. But today you are 
in the Buddha army, Buddha also bears pure land. You just, you're being there. So the Abhirati, Abhirati is the pure land of the Buddha army, also Bia. Understand Ngonga, Tibet, Ngonga, Gavishin. Ngonga means that its other, uh, if, it's in, if it's translated, it's called the land of the joys, just filled with the joys. So much joys, understand? So that way you will not be bored. You will don't you don't think it's too long teaching. You will not you will not think too complicated. You will think you will not think now better stop. <laughs> you will not think now we need break, because so dry just to being this land. It's called the abhirati. Abhirati is the pure land of the Buddha Ashraya. That calls the excellent pure land. The second excellent first one. Dijar, second one is the land, understand, location. Third one is the <clears throat> friends or retinues you can call your Dharma brothers, sisters, or uh, one other ways. It's all listening to the hair, almost 1,000 1, people, whatever. Not only just that whole, everything is the Daka and Dakinis. All females are Dakini. They are such beautiful, such powerful, such pureness, so much love each other, so much kindness. Daka, Dakini, and all the male is the Dagas. Even if you can think better, Bodhisattvas, Bodhisattva females, Bodhisattva male, even the Dasa. You need to train that to see the excellent retinues you call, retinues made from the Buddha, we are the, his retinues, right? His, his students, you can call pupils. So Bodhisattvas, female, all females is the Lektara. All males are like Avalokiteshara. We are the listening, teaching from the Derek Buddha Achyabhya. Sitting land of the Abhi Rati, Abhi Rati, so it's so strong. Think about that. So third, excellent, excellent of the student or ready news English, right? Means that Dakas, Dakini, Bodhisattva, male, female and male Bodhisattvas. So think that. Then you will have very pleasant to listening. You know, the other loud, this guy, this girl, the, what he's doing, what he's doing, we don't care. We see all Bodhisattva, Dakas, Dakinis. You will have the Dharma support through that spiritual support by your Vajra brothers, sisters. Shodun Jopu, Gejordi, 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 said, the best support Sometimes the, your Raja brothers, sisters can support your spiritual path better than even Lama, because they are always being there. Understand that? Or they make you effort. You know, if your Dharma parents is doing a lot of practice, then you also feel what I'm to do. It may be a little jealousy, but you will practice. <laughs> Some jealousy is also good. You know, because she is going to finish her mantra, but I will also do you think about. The motivation may be you want to be same, but the practice will bring you down the point. So that's why it's very good. So that is the third excellent, excellent of students or excellent of the ready news in, a, in English, better translated is the ready news call. So think about that. If you have root teacher, if you don't know, want to, don't want to take logic, there's some going, but if you want a root teacher, you can also think your root teacher. Nature is your root teacher, but appears to the Buddha after we are. It's also no problem, okay? So that is very important. And then the, the that, that start, the fourth excellent 
is called the Dharma, the teaching. The teaching is only Mahayana teachings. The greatest Mahayana Vajrayana teaching. There's no any worldly activities. There's no any nitty gritty things, business and politics, nothing. Just pure lead to the enlightenment. Very, very pure is called the Tikva Chamber Chushata. So it's very, very important. This Dharma belong to the, the essence of the Sutra and Tantra. Today, so you think the teaching is fivefold Mahamutra. The essential point of the Sutra and Tantra at the highest view of the Mahamutra. Every day, every day, the how to call uh, Akshabhya is giving you Mahamutra teaching. <laughs> Man, what better you need? <laughs> so visualize that. It's very, very important. I really tell you from heart, okay? The five excellent of the Samboka Kayas. A pure land. You have to listen to this. And then uh, the fifth one, right? Fourth finish, right? Fifth one is the tem. It's called the excellent tem. The tem, it doesn't change. You know, law, day and night. It doesn't stop. The teaching goes on. The teaching is like, it's like a will. It turns day and night. It never stops. There's no, <laughs> unfortunately, there's no break. <laughs> no, 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 unfortunate. But there's no break. It's always going on. Only when you want to listen, you always can listen. The teaching is going on. So it's very important. So the family is the Wajara family. Please think about the family is watch our family, right? The Buddha also be So that's very, very important. Everybody become watch a brother, sister. So in order to receive the teaching of five, five, four, the Mahamutra, you become watch our family. Today, not just watch our to un, uh, initiation, not just real family, under guiding of the Buddha also be Dakini Lokana. Dakini is called the Lokana, his consort. He's the Lokana is like our mother, Akshobhya is like father. We are the chief family belong to that Vacha family. So feel that please your heart, be enjoy. No matter where you are, from China, from Thailand, from Vietnam, from Switzerland, from Germany, from uh, Russia, no matter. We hear from the same Buddha, Buddha Akshobhya, the nature is the, our root teacher or your, I can say, the, how to call, uh, logic and Sungun. So please notice this five excellent of the pure land Buddha, uh, uh, Sambhokakaya. Okay, Buddha Akshobhya today, the five excellent. Then, how to hear the teaching, of course, we will do uh, next time, continue today, and then how to hear, how to respect, and what we need required to listen to the teaching. Then we go to the fivefold Mahamudra, then we will have very nice way. Otherwise, just to go directly, doesn't get the systematic teachings. So now after that, we will have short text will show, uh, screen will show from the Christie. We do long life Buddha mantra, the first part of this Mondo text, long life Buddha mantra and long life Buddha short prayer, because we need, we need to have the healthy and happy long life to achieve the Buddhahood. The first teaching, first retreat from the Degungayu tradition, before any kind of retreat, we do the Buddha Amitayo, Buddha Amitayo, long life Buddha. So the short sadhana, we do also term to term together. Today, we're going to do short, uh, the first part, 
comes Buddha Amitayo's mantra, we will read together for protect everybody, especially to remove all the obstacles that you all future will be the <clears throat> Nande practitioner. Nande means fivefold Mahamotra practitioner. When you can down that all, you directly can touch even the narrow yoga. So what better teacher we can have? So, okay, sorry. <laughs> yeah. Um, khi mà chúng ta nghe pháp thì chúng ta sẽ cần gì? Um, thì ở đây là chúng ta sẽ cần gọi là ngũ thắng duyên hoặc là năm thắng duyên. thì thắng duyên thứ nhất chúng ta có đó là phật thắng duyên. thứ nhất đó là phật thắng duyên. thì hôm nay um, chúng ta sẽ tập trung vào bộ vị phật. thì ở đó sẽ là sư tổ chức tăng sinh thì hiện tại sư tổ đang ngự tại tịnh thổ của a xuất bề như lai. thì khi mà mình kết nối với tổ nghĩa là mình đã kết nối với a xuất bề như lai rồi. Như chúng ta thì có sinh lão bệnh tử, còn Phật thì ở trong thân tướng báo thân thì chẳng hề có sinh lão bệnh tử. Như vậy thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ nhìn vào bậc đạo sư của mình. Bậc đạo sư của chúng ta, bậc thầy truyền pháp của chúng ta sẽ ở trong hình hài của A Xuất Bệ Như Lai nhưng mà là hình hài báo thân, tức là hình hài của một vị Phật mà có tất cả các trang sức, có 16 loại trang sức của một báo thân Phật. Và ở hình hài, ở cái hình hài bên ngoài sẽ là A Xuất Bệ Như Lai và tự tánh của đạo sư sẽ là sư tổ Dích Tên Sương Gân. Tức là ở đây hôm nay chúng ta nghe giáo lý trực tiếp là từ chính Đức Phật. Và chúng ta đều biết được báo thân của Đức Phật A-xuất rồi. Thì chúng ta chỉ cần nghĩ tưởng là Đức Phật A-xuất hiện bày báo thân ở trong thân tướng của Đạo sư mình. Và ở trong cái tự của Đạo sư sẽ là sư tổ Sức Thành Sương Kênh. Thì điều này cho thấy rằng là tổ chẳng có sinh lão bệnh tử. À, và bởi do không có sinh lão bệnh tử cho nên là tổ thường trụ bất biến để chỉ dạy cho mình. Thì đây chính là Phật Thắng Duyên. Thì chúng ta cần phải ghi chú lại các cái điểm này trong cái quá trình mà chúng ta tiếp xúc với hoặc là chúng ta tiếp nhận giáo lý về ngũ phần đại ấn thì chúng ta cần phải ghi chú lại những cái điểm trọng tâm để chúng ta nhớ. Thì cái vị đạo sư truyền pháp cho mình tự tánh sẽ là sư tổ Sức Tăng Sương Gân và hiện tướng sẽ là hiện tướng báo thân của A Xuất Bệ Như Lai. À, lúc đó thì uh, sư phụ sẽ, uh, bậc đạo sư truyền pháp sẽ hiện ra như là Đức Phật A Xuất Bệ Như Lai sắc thân màu xanh dương, trang nghiêm hảo tướng có tất cả đầy đủ những cái phục sức của một báo thân Phật mà chỉ nhìn thôi là mình đã sinh tâm hoàn hỷ rồi tới do tại sao mà báo thân còn được gọi là hoan hỷ thân tức là mình chỉ cần nhìn thấy báo thân phật là mình sẽ lập tức sinh ra cái niệm hoan hỷ thì đó là phật thắng duyên là thứ nhất thứ hai sẽ là xứ thắng duyên xứ thắng duyên có nghĩa là cái nơi chốn mình nghe pháp thì chúng ta đừng bao giờ nghĩ tưởng rằng là mình đang nghe ở một cái căn phòng hoặc là trên một cái nơi nào đó một cái nơi hết sức mà là bình phàm giống như là mình thấy mà là phải là mình đang hiện diện ngay tại cõi tịnh diệu hỷ của đức phật a xuất bệ đây chính là cái vùng đất của sự hoan hỷ diệu kỳ cho nên mới có tên là diệu hỷ diệu hỷ có nghĩa là hoan hỷ diệu kỳ và cái sự hoan hỷ diệu kỳ này thì vô lượng vô biên cho nên là với cái sự mà hoan hỷ mà vô lượng vô biên này thì mình không còn cái tâm trí để mà mình phân tán hoặc là ngồi nghe sao thấy chán quá sao mà thế này thế kia thì cầu cho nó mau hết giờ mình không có cầu cho mau hết giờ bởi vì cái sự hoan hỷ diệu kỳ là vô lượng vô biên thì tịnh thổ này chẳng có gì ngoài sự hoan hỷ diệu kỳ dành cho chúng ta thì đó chính là xứ thắng duyên và thứ ba đó chính là hữu thắng duyên hữu ở đây có nghĩa là những người đạo hữu của mình là những anh chị em kim cương hữu cùng nghe pháp với mình thì cho dù hiện tại trong cái nền tảng zoom của chúng ta đang có đâu đó khoảng một ngàn người nhưng mà có thể số lượng nghe qua các livestream sẽ hơn một ngàn người như vậy thì ở đây chúng ta đều nhận là tất cả chúng ta không có phải là phàm phu nữa mà là các vị những ai là hành giả nữ những người nữ sẽ là không hành mẫu thuần khiết đầy tình yêu thương còn những người nam sẽ là không hành phụ đầy uy nghiêm đầy dũng mãnh nhưng mà cũng đầy bi mẫn tất cả chúng ta ở đây là quyến thuộc của xuất bệ như lai là những bậc bồ tát cho nên là có thể khẳng định là những người nữ sẽ là các vị giống như là tara còn những người nam sẽ giống như là đức quan thế âm và ngự ngay trên cái mảnh đất của cái cõi tình diệu hỷ của đức phật xuất bệ như lai và nghe pháp trực tiếp từ đức phật xuất bệ thì tất cả chúng ta là chư bồ tát vân tập tại cái tình thổ của đức phật này thì chúng ta còn gì hoan hỷ hơn thế Lúc đó người xung quanh có làm gì thì mình cũng thấy đó là Bồ Tát, là hữu thắng duyên của mình. Mình ở đây với bao nhiêu là Bồ Tát thì mình đâu còn cần cầu thêm cái gì nữa. Đức Gampopa đã từng nói rằng là thậm chí đạo hữu đôi khi còn giúp ích cho mình nhiều hơn là sư phụ. Bởi vì khi mà mình nhìn thấy bạn đồng tu của mình, họ đang tiến lên trong cái công phu của mình, thì tự nhiên mình thấy mình kém cỏi, mình liền muốn cố gắng tu tập cho bằng với người ta. Thì động cơ như vậy nó có thể có chút gì đó là từ cái sự đấu kỵ, nhưng mà nó sẽ đẩy mình tiến lên với sự thành tựu. Thì đây chính là hữu thắng duyên chúng ta hãy tư duy như thế và có một cái uh, ghi chú nhỏ ở đây nếu như mà mình có bổn sư của mình tức là mình 
mình đã có vị bổn sư của mình rồi đã có thầy thầy gốc của mình rồi thì mình cứ nghĩ về bổn sư của mình cũng theo đúng cái chu trình như vậy sư phụ của mình hiện ra với thân tướng của báo thân ai xuất bệnh như lai còn về tự tánh chính là sư tổ chức thanh sinh quên không vấn đề gì hết và thứ tư đó chính là pháp thắng duyên pháp thắng duyên có nghĩa là giáo lý siêu việt chẳng có chút nào là pháp thế gian chẳng hạn như là kinh tế chính trị À, không có dính một chút bụi trần nào đây hoàn toàn là giáo pháp thầm thâm đưa đến phật quả là chánh pháp của đức như lai là tinh yếu của hiển và mật và cụ thể ở đây chính là ngũ phần đại ấn thì mỗi ngày chúng ta đều được phật a xuất bệ dạy mình giáo lý đại ấn mình đâu có còn tham cầu điều gì hơn thế nữa và thứ năm là điểm cuối cùng đó chính là thời thắng duyên thời thắng duyên có nghĩa là cái thời điểm giáo lý được truyền trao thì thực sự mà nói tại tịnh thổ đức phật a xuất bệ như lai thì không có ngày không có đêm à, ở nơi đó luôn luôn một cái chuỗi Thời gian nó cứ thế, nó trôi qua mà không hề có bất cứ gì ngày đêm cả. Cho nên cái sự nghe Pháp nó luôn luôn diễn ra và cái sự mà hành Pháp nó luôn luôn diễn ra, không có ngày đêm. Thì cho dù là mình không chủ tâm nghe thì giáo lý vẫn được truyền trao. Thì chúng ta vẫn tập ở đây là quyến thuộc của Kim Căn Bộ. Thì để mà nhận ngũ phần đại ấn thì chúng ta cần phải an trú và tri kiến về Kim Căn Bộ. Có nghĩa là Phật chủ của chúng ta là Ashok Bệ Như Lai, Phật mẫu là Phật mẫu Lysana. Và mình có người cha và người mẹ như vậy. Xung quanh mình toàn anh chị em là Bồ Tát Nhất Sinh Bổ Sứ. Thì mình dù đang ở đâu, dù mình đang ở Thái, đang ở Việt, đang ở Trung, đang ở Nga hay là bất cứ một nơi nào mà mình nghe giáo lý này Thì tất cả chúng ta đều được hưởng trọn dòng pháp nhũ từ sư tổ Dích Tên Sim Gân trong tương tướng báo thân qua sức bệnh như lai Thì hôm nay là đại cương những gì mà chúng ta cần phải biết, những kỳ gì mà chúng ta cần phải tư duy để chúng ta có thể tiếp nhận giáo lý Chứ còn nếu như mà thầy không nói mà đi thẳng vào trong giáo lý thì nó sẽ có những cái thiếu sót uh, mà chúng ta sẽ không thể nào tiếp nhận một cái trọn vẹn những giáo lý này và sau đây sẽ là có một cái bản tụng ngắn về vô lượng thọ Phật. Thì khi mà nhắc đến vô lượng thọ Phật thì chúng ta thấy rằng là chúng ta cần có một cái đời sống dài lâu để chúng ta có thể tu học Phật Pháp. Thì một trong những cái giáo lý đầu tiên của truyền thừa Trích Cung Ca Kiêu sẽ là về vô lượng thọ Phật. Và tất cả chúng ta sẽ cùng tụng chung với Thầy để thỉnh Phật giao hội cho chúng ta ở trong Pháp hội ngũ phần của Đại Ấn này. Chúng ta có thể chạm vào ý nghĩa và một khi mà chúng ta có một cái đời sống dài lâu thì chúng ta sẽ có thể tiếp cận với những cái tầng bậc thâm sâu hơn của giáo lý và từ đó chúng ta có thể đạt được đến những cần cấp cấp độ chứng ngộ cấp như cấp độ tỉnh thức cao hơn. Okay, so now we have to end up here because uh, today we have talked lots, but I so I think there is other programs coming the Zoom. Anyway, we had very good, so we will end up here. Chao cho Okay, thank you very much, everyone. Thank you so much, Juponla. So now we end the meeting so we can continue with GBI, the Medicine Buddha. Thank okay. you. Take care, good. Thank you so much, Juponla.